உலகமெங்கும் வெற்றி நடை போடுகிறது ஸ்ரீரெடி சத்யசாய் பிலிம்ஸ் பி நாகராஜா பெருமையுடன் வழங்கும் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனின் வசந்த மாளிகை இசை கே வி மகாதேவன் இயக்கம் கே எஸ் பிரகாஷ் ராவ் Hi this is Nat Sriram CEO of Canada Immigration. Na Canada la panj varsham irukke. I am a government of Canada regulated and licensed immigration professional. Market la nariya fake and fraudulent job offers and consultants irukanga. Avanga kitta ninga unga money lose panna koodadhu. Book a consultation with us at canx.ca/consulting. Enadhu Pablo Silva. Is to is. Call panna edutha solu. Namma kitta anga nammala epdi paathupaanga? Appadi paathupaanga. Polama செவிக்கு செம்ம மேட்டர் வழங்கும் ஒரு சண்டை காட்சியை படமாக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த காட்சியை பற்றி விவரத்தை தெரிஞ்சுக்குவீங்களா இல்ல முழு கதையை நீங்க தெரிஞ்சுக்க முழு கதை எல்லா இயக்குனர்களும் முழு கதையை சொல்றாங்களா உங்களுக்கு எல்லாருமே என்னைக்கு இது வரைக்கும் அதான் முதலே நம்ம சொல்லிடுவோம் ஃபர்ஸ்ட்லயே ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்லயே அதை கிளியர் பண்ணிடுவோம் போன்ல ஆனா அப்பதுல இருந்து எப்படிதான் அது ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா அது ஒரு சொன்னாதான் பணம் பண்ணுவேன்றது இல்லாமல் அது ஒரு ஹம்பலா சார் நான் நல்லா எடு நீங்க என்ன கூட்டுறீங்க சூப்பரா ஃபைட் எடுத்து கொடுக்குறேன் எஸ் பிரதராக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த கதை தெரிஞ்சிச்சுன்னா நான் அதில் ஏதாவது ஒரு பெட்டர்மெண்ட் பண்ணலாம் இங்கே ஃபைட்டு வேணான்னு கூட நிறைய படத்தில் சொல்லியிருக்கேன் ஆ அப்படியா ஆமாம் நிறைய படத்தில் இங்கே எதுக்கு ஃபைட்டு வேணான்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துல ஃபைட்டு வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இதெல்லாம் எப்போ தெரியும் கதை கேட்டால் தான் தெரியும் அதெல்லாம் நீங்கள் நான் பண்ண படத்தில் நான் பாருங்கள் ஃபைட் நல்லா இருக்கும் படத்தில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து வேட்டையாடி விளையாட்டில் நான் ஆக்ட் பண்ணேன் கமல் சார் கூட அந்த கண்ணு வேணும் ராகவன் கண்ணு வேணும்னு ஒரு கேட்டு அதுமாதிரி சார் கௌதம் சார் வந்து கரெக்டாக அவர் சொன்னதுனால அதில் நான் ஆக்ட் பண்ணும்போது கூட உங்களுக்கு பாருங்கள் அந்த ரஃப் அந்த லுக்கெல்லாம் இருந்திருக்கும் ஏன்னா எனக்கு ஐ நோ ஸ்டோரி கரெக்ட் பட் ஒரு ஆக்டராக போ பண்ணோம்னா டேரக்டர் வேறு எதுவும் நினச்சிருப்பார் நம்ம ஏதோ ஒரு ஆக்ட் பண்ணிருப்போம் ஃபேஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் அப்படி இருக்காது நம்ம ஒரு ஃபைட் மாஸ்டராக இருக்கிறோம் அது கமல் சார் கூட நடிக்கிறோம் நானே அந்த படத்துக்கு ஷார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் சொல்லி நானே நடிக்கணும் ஷார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் சொல்லி நான் நடிக்கணும் நடிச்சு நான் தான் கட் சொல்லணும் ஃபைட் எடுக்கணும் டைலாக் பேசணும் போது ஸ்கிரிப்ட் இருந்ததுனால ரொம்ப ஸ்கிரிப்ட் தெரிஞ்சதுனால ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது அது இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு நல்ல பேர் வந்து அந்த அது ஓப்பனிங் இதெல்லாம் நான் சொல்கிறது கேளு அவன் கண் எனக்கு வேணும் டிசிபி ராகவன் ஒரு கண் எனக்கு வேணும் கதை கேட்டு பண்ணால் கண்டிப்பாக அந்த படத்தில் ஃபைட்டு நல்லா வரும் நம்மளுக்கே தெரியும் ஸ்கிரிப்ட்டு கேட்டதுனால சில கண்டினியூட்டியும் சரி சில எமோஷன் எல்லாமே ஹீரோ பண்ணுறது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எப்படி இருந்தது கமலோட பணியாற்றி அனுபவம் எப்படி கமல் சொன்னால் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு ஃபைட்ராக நிறைய படம் பண்ணியிருக்கேன் நான் நிறைய படங்கள் ஃபைட்ராக பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் கௌதம் சார் ஃபோன் பண்ணார் இது மாதிரி வேட்டையாடு விளையாட்டு ஒரு படம் பண்ணுற மாஸ்டர் நீங்கள் தான் ஃபைட் மாஸ்டர் பண்ணணும் அப்போ ஹைதராபாத்தில் இருக்கேன் எப்போ வரணும்னு கேட்டேன் வேறு ஷூட்டிங் போயிட்டு இருந்தது ஆனால் முடிகிற ஸ்டேஜ் தான் நாளைக்கு வந்து நான் மீட் பண்ண உடனே ஹாஸ்டலில் விட்டுட்டு மார்னிங் ஃப்ளைட் பிடிச்சிட்டு வந்தேன் சின்ன சீக்வன்ஸ் தான் வர மாதிரி ஒரு சீக்கிரம் வந்து ஃபைட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் முதல்ல என்னுடைய சீன் கிடையாது ஆக்சுவலாக ஃபைட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு போகலான்றது நம்ம டிஸ்கஷன் வந்து அப்போ கொஞ்சம் மழை வந்தது மழை வந்தோடனே மாதம் ஒரு கேரக்டர் இருக்குது நீங்கள் பண்ணுறீங்களா நான் எங்கள் ட்ரெஸ் என்ன ட்ரெஸ் கொடுங்க இம்மிடியட்டாக போடுறேன் பண்ணுறீங்களா நீங்கள் வந்து உடனே என் ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு ஓகேன்னு வந்து இந்த மாதிரி அவர் ஒருவார் வந்து உங்ககிட்ட நீங்கள் டைலாக் சொல்லியிருப்பீங்க அஞ்சு லட்ச ரூபா அறிக்கை விடு எவன் துணிரான் போதும் எவன் துணிரான் பார்ப்போம் ராகுனுடைய வலது கண்ணு எனக்கு வேணும் ஊரில் அப்படின்னு வரு செல்ஃபோன் வச்சு பாக்கெட்டில் வைக்கணும் ஓகே சார் நான் உடனே ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அது எடுத்தார் சீனு அதுக்கப்புறம் இப்போ அவர் உள்ள வருவார் உள்ள வரும்போதே ஷார்ட்டு வச்சுருப்போம் ஒரு லோ எங்கள் ட்ரைவர் வந்து கேட்க டப்புன்னு உடச்சிட டோர் ஓப்பன் ஆகும் நடந்து வருவார் அப்படியே ஸ்டெடி கேம் பேக் அந்த அது கதை தெரிஞ்சதுனால அப்படியே எடுத்தோம் அப்புறம் கமல் சார் சூப்பராக சார் ஏதாவது ஒன் மோர்லாம் போனால் கொஞ்சம் பார்த்துங்க சார் சார் இதெல்லாம் பண்ணி பண்ணுங்க நீங்கள் பண்ணால் இன்னும் வேலை ஈஸியாக முடிய மாஸ்டர் நல்லா பண்ணுங்க சூப்பராக பண்ணணும்னு என்கரேஜ் பண்ணார் இந்த ஷார்ட்ஸ் எடுக்கும்போதும் சரி கௌதமன் சார் உண்மையிலுமே அவர் மறக்க முடியாது அவர் தான் இந்த சான்ஸ் கொடுத்தது அந்த டைலாக் பேசிக்கும் கொஞ்சம் அதுக்கு பிஃபோர் அந்த மாருதி வேனில் வர ஷார்ட்டு சீன் இல்லை அது மறுநாள் ஆட் பண்ணி எடுத்தார் ஒரு மாஸ்டர் டெக்னீஷியன் பண்ணும்போது நம்ம டேரக்டர்ஸ் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கள அந்த மாதிரி ஃபஸ்
வெட்டி சாயங்கிட்டாங்க மேலே இந்த கத்தி வரும் அப்படி எடுத்து ஃபுல்லாக அந்த படம் ஒர்க் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது கமல் சார் ஒர்க் பண்ணுறது ஒரு ஒரு நாளும் நம்ம ரொம்ப அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக எடுக்கணும் அவர் நோஸ் எவ்ரி திங் எல்லாமே அவருக்கு தெரியும் அதனால் நாங்கள் வைக்கிற ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே கமல் சார்க்குன்னு ஷார்ட் வைக்கணும் சில ப்ராப்பர் ஷார்ட்டு சில லாங் ஷார்ட்டு அதெல்லாம் எடுத்து ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது அது நிறைய கற்றுக்கிறது அவர்கிட்ட இருந்து மேக்ஸிமம் அவரே எல்லாமே பண்ணார் டூப்பு போடாமல் டோட்டல் எல்லா ஷார்ட்டுமே அவர் தான் பண்ணார் மேலேருந்து ஜம்ப் பண்ணியிருப்பார் ஒரு சாங்கில் இந்த கற்கர் சாங்கு அதெல்லாம் பண்ணுவோம் சாங்கே நான் எடுத்த நான் நாலஞ்சு நாள் நான் பிருந்தா கௌதம் சார் டைரக்டர் எல்லாமே தான் அந்த சாங் எடுத்தது என் ஷூட் அது ஆக்ஷன் சாங்காக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நிறைய படங்கள் சில படங்கள் பெரிய படங்கள் சில சில படங்கள் வரக்கூடாதுன்னு மைண்டில் நினச்சிட்டே எடுத்தது இந்த படம் முடிந்து வரைக்கும் ஏன்னா ஃபுல் படம் முடிக்கணுன்ற எண்ணத்தில் ஒரு காட்சியை கேட்டவுடனே இந்த காட்சிக்கு எப்படி சண்டை காட்சி அமையணும் அப்படின்றத எப்படி தீர்மானிப்பீங்க அதான் ஸ்கிரிப்ட் கேட்டுருவோம் ஸ்கிரிப்ட் கேட்டுட்டு ஓகே சார் சொல்லிட்டு நான் எப்படி ஒரு ஒன் வீக் டைம் எடுப்பேன் இப்போ என்னுடைய அந் அந்த ஸ்கிரிப்ட்டு மறுபடி மறுபடியும் அது பண்ணிவிட்டு இல்லைனா அவங்க ஒன்லைன் மாதிரி அதுக்கப்புறம் அனுப்பிச்சிட்டாங்கன்னா ஸ்கிரிப்டை கேட்டு ஒன்லைன் மாதிரி அனுப்பிச்ச பிறகு ஓகே இது இது இருக்கும் இதில் இந்த ஓப்பனிங் ஓகே எங்கே ஹீரோ எமோஷன் ஃபைட் எடுக்கணும் எங்கே இந்த இடத்துல நார்மலாக இருந்தால் போதும் அப்புறம் கிளைமேக்ஸு இங்கே தான் இங்கே தான் பண்ணணும் நான் அதில் கொஞ்சம் இது இந்த பேக் டாப்பை மாற்றி பார்க்கலாமான்னு யோசிப்பேன் மாற்றி பார்த்தா இது செட் ஆகுமா ஏன்னா எனக்கு ஃபைட்டுக்கு வர மாதிரி ஒரு பிளேஸாக இருக்கும் ஒரு காம்பெக்டான ஒரு பிளேஸில் வந்து கிளைமேக்ஸ் வச்சுட்டா கிளைமேக்ஸு நல்லாயிருக்கும் எமோஷன் ஒரு ரூமுக்குள்ளே வச்சுட்டா என்ன எது எதுவுமே பண்ண முடியாது அங்கே அதை கொஞ்சம் ஓப்பன் பிளேஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் இல்லை இந்த படத்தில் வந்து இந்த செட்டு போட்டு பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இப்போது அகண்டெல்லாம் வந்து கேவ் செட்டே போட்டோம் செட் செட்டு போட்டு எடுத்தது ஃபைட்டு அதே மாதிரி கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்டு எதுக்கு செட்டு போடணும் செட்டு மாதிரி பிளான் ஓப்பனில் போகலாம் அப்போது ஸ்கிரிப்ட்டு கேட்டதுனால இந்த இந்த ஃபைட்டு இங்கே இங்கே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இந்த அந்த லொக்கேஷன் இந்த மாதிரி பேக் ட்ராப்பு இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டைரக்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் சார் இது நீங்கள் சொன்னால் நல்லாயிருக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள் இது எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எடுங்க அப்படி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் இதுக்கெல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் ஏதாவது எடுத்துக்குவீங்களா ரெஃபரன்ஸு நிறைய படங்கள் பார்ப்போம் ஹாலிவுட் மூவிஸ் கொரியன் மூவிஸ் அதெல்லாம் பார்ப்போம் நிறைய மேலை நாட்டு படங்களில் எந்த நாட்டு படத்தில் இந்த ஸ்டண்ட்டு மிக அழகாக படமாக்குறாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இப்போது கொரியன் படம் நல்லா எடுக்கிறாங்கள ஹாலிவுட் நல்லா பண்ணுவாங்க ஹாலிவுட் கொரியன் ஃப்ரெஞ்சு மூவி டிஃப்ரெண்ட் ஜாப்பனீஸ் மூவி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு அக்ரி குரசா படம்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி படங்களில் பெரும்பாலும் சண்டை காட்சிகளோட எமோஷன்ஸ் தான் அது அந்த எமோஷன் அங்கே எடுத்துகிட்டு நம்ம சண்டை காட்சி உள்ளத வைப்போம் அந்த மாதிரி நான் இது மட்டும் பிதாமகன் மட்டும் எந்த படமும் பார்க்காம எடுத்த ஃபைட்டு பிதாமகன் ஃபுல் படம் ஏன்னா அந்த எமோஷனுக்காக ஒரு நேஷனல் ஜியாகிராபி அனிமல் பார்த்து தான் அந்த படத்தை எடுத்தேன் பிதாமகன் ஃபுல்லாகவே மற்ற படங்கள்லாம் நிறைய இங்கிலீஷ் படம் ஹாலிவுட் படம்லாம் பார்ப்போம் எதனால் அனிமல் ஏன்னா அவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அந்த ஹீரோவுக்கு வந்து ஒரு வெட்டியான் வந்து ஒரு சிட்டி உள்ளே வரும்போது அவன் கரெக்டாக தான் இருப்பான் அவன் ஒரு ஒரு அனிமல் மாதிரி தான் அடிப்பான் எப்படி அடிப்பான்னு தெரியாது யூ டோன் நோ ஹவு டு கிக் அவுட் டு பஞ்ச் கையை மூடி அடிக்கணும் மார்ஸ்டர்ஸ் தெரியாது அவனுக்கு அப்படியே வருவான் உள்ளே வருவான் டீ கடைக்கு வருவான் அந்த பரோட்டா பார்ப்பான் பசி எடுத்து சாப்பிடலாம் போவான் காசை கொடுத்து சாப்பிடணும்னு தெரியாது அந்த மாதிரி வளர்ந்துருப்பான் அவன் போய் உக்கரவான் பக்கத்தில் தான் எழுந்து போவானுங்க அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஒரு லைவ் ஆக்ஷன் வரணும்னு சொல்லி செட்டு கூட போடாமல் ஒரிஜினல் டீ கடையில் எடுத்தாது நீங்கள் கண்ணாடி உடைச்சா கூட பாருங்கள் சுகர் கிளாஸ் இருக்காது ஒரிஜினல் கிளாஸாக இருக்கும் அதெல்லாம் ப்ராப்பராக பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி லைவ் ஆக்ஷன் பண்ணும்போது அதான் கெவின் சொன்ன மாதிரி கிளைமேக்ஸில் வச்சுருப்பான் அது ஃபைட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் நடுவில் போய் ஒரு தண்ணி தொட்டில் தண்ணி குடிப்பான் விக்ரம் அதுக்கு தொண்டை ஷாட்லாம் போட்டிருப்பான் இப்போ அன்னி டிஸ்கவரி சேனல் பார்க்கும்போது அந்த டியரை கேட்ச் பண்ணுறதுக்கு சீட்டாக போகும்போது கேட்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன ரெஸ்ட் இருக்க மாதிரி அந்த அதுலேருந்து அதுலேருந்து ஒரு ஐடியா பண்ணி மேக்ஸிமம் எனி மூவிஸ் ஹாலிவுட் மூவி எந்த ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் மூவி பார்க்காம இந்த படம் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணேன் அப்போ எப்படி பண்ண முடியும் ஏதாவது ஒரு படம் பார்க்கணுமே சொல்லிட்டு தான் டிவி சேனலில் பார்க்கும்போது நேஷ்னல்
பெட்டும் போட முடியாது கீழே அந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு அவ்வளோ டெக்னிக்காக ஃபைட்டு டூப்பே இல்லாமல் தான் பண்ணுவார் ஒரு ஷாட் இருக்கும் கிக் பண்ண உடனே அவர் பேக் ஃபாலிங் விடுவார் கிக் பண்ணுவோம் காலை பிடிச்சிடுவார் அதெல்லாம் தொங்கிட்டு போகிறது எல்லாமே மேக்ஸிமம் அவர் எல்லா ஷாட்டும் ஒரே டேக் ஓகே பண்ணிடுவார் அப்படி ஒரு அஞ்சாறு ஒன் மோர் பண்ணால் கூட முகம் சொல்லிக்காமல் பண்ணுவார் ஏன்னா ஃபைட் நல்லா வரணும் அப்படின்ற மாதிரி அதேமாதிரி நானே வருவனில் அது நீ சொல்லு நானே வருவன் ஃபுல்லாக இவங்க தான் பண்ணாங்க ஆமாம் தனுஷ் சார் வந்து ஹீஸ் வெரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்டட் அண்ட் அவரோட வே ஆஃப் திங்கிங் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் அவரோட எமோஷன் இப்போது இப்போது அவர் வந்து சில டைலாகு இல்லை அவர் வந்து ஆக்ஷன் ஆக்டிங் பண்ணும் போதில் ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் ரொம்ப டீப்பாக பார்த்தோன்னா அதுக்குள்ளே அவ்வளோ எமோஷன் இருக்கும் நம்ம வந்து ஸ்கிரிப்டாக பார்க்கணும் ஸ்கிரிப்டாக பார்க்கும் போது ஸோ நான் வந்து தனுஷர் கூட ஆக்ட் பண்ணும்போது நிறைய மானிட்டர் பார்க்காம நான் அவர் தான் பார்த்துருந்தேன் ஒரு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல இப்போ ஆக்சி டாக்ஷன் பண்ணும்போது இப்போ நான் மானிட்டர் பார்ப்போம்ல எல்லாமே கரெக்டாக இருக்காரு ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து தனுஷர் பண்ணும்போது எல்லாமே பக்காவாக செட் பண்ணிட்டு அவரோட ஆக்டிங்க தான் பார்ப்போம் நம்ம டைரெக்டாக ஸோ அவர் ஹி ஹேஸ் தட் பவர் அவன் ஹேஸ் தட் பவர் எப்படி பழகுவார் இஸ் வெரி 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 எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃப்ரெண்ட்லி சம் இஸ் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி அவரு அவர் கூட இருக்கிற அஸ்டன் டேரக்டர் ஐ மீன் அவர் அவர் இப்போ மூவியில வந்து மேபி அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் ஆர்ட் டேரக்டர்ஸ் கேமரா ஸ்டண்ட் எல்லாட்டும் வந்து நல்லா ரொம்ப 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 ஃப்ரெண்ட்லியா செம்ம கேஷுவலா இருப்பாரு நீங்க ஒரு ஸ்டண்ட் கலைஞர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி திரைப்படங்கள்ல யாருடைய சண்டையெல்லாம் ரொம்ப விரும்பி பார்த்து ரசிச்சிருக்கீங்க தமிழ் படங்கள்ல எம்ஜிஆர் சார் எம்ஜிஆர் ஜெய்சங்கர் சார் படத்துல கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் கென் ஷூட்டு அதெல்லாம் அப்ப எம்ஜிஆர் ஜெய்சங்கர் படங்கள்லாம் அதிகமா டிஸ்கஸ் ஆந்தியுடைய ஃபாதர் ஆனந்த் ஆனந்த் சார் ஆனந்த் சார் பைட்டு மூணு தான் அஜித்தோட எத்தனை படம் பண்ணியிருக்கீங்க ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஹாலிவுட் ஹீரோ மாதிரி இருப்பார்ல அவருடைய ஸ்கின் டோர் அவருடைய காஸ்டியூம்ஸு அவருடைய இது எல்லாமே அதனால தான் அந்த ஏகன் படத்தை வந்து ஹாங்காங்கில் எடுத்தோம் ஓப்பனிங் அருண் பாண்டியன் சார் தான் அப்படி சார் ராஜசுந்தர மாஸ் டேரக்ட் பண்ணது ஓப்பனிங்கே கென் ஷூட்டெலாம் அவர் ஒரு ஜே அவர் ஜேம்ஸ் பாண்ட் மாதிரி ஒரு மைண்டில் வச்சுன்னா அந்த கென் ஷூட்டெலாம் எடுத்தேன் நான் அந்த கிளாஸ்லாம் போட்டு அந்த ஹுட்டெல்லாம் போட்டுட்டு பிளாக் ட்ரெஸ்ஸு பேக்கில் ஹாங்காங் பில்டிங்ஸு அங்கே ஜாகிச்சனுடைய ஃபைட்டர்ஸ் எல்லாமே ஜாகிச்சனுடைய அஸ்டன்ஸ் தான் எனக்கு கம்போஸ் பண்ணது ஜாகிச்சனுடைய ஃபைட்டர்ஸ் தான் அதில் ஒர்க் பண்ணுது அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபைட்டு எல்லாமே அவரும் சூப்பராக பண்ணுவார் அவர் ஸ்டைலாக இருக்கும் அவரும் நல்ல பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க் அவர் அவர் கூட எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாமே அவருடைய ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கு நான் கம்போஸ் பண்ணியிருக்கேன் அமராவதி அமராவதி ஃபைட் கம்போஸ் நான் தான் அதில் மாஸ்டர் ஜூடோ ராமு அதில் கம்போஸ் பண்ணோம் அப்போ இந்த தே அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் ஃபைட் பண்ணிவிட்டு தேட்டர் உள்ளெலாம் போய் டார்ச்செலாம் வச்சு ஃபைட் பண்ணுவாங்க அதுலேருந்து அஜித் சார் தெரியும் அப்போவே அப்போவே ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கு ரொம்ப நல்லா பண்ணுவார் சூப்பராக பண்ணுவார் அப்போவே முதலீடாக இருக்கும் போதே நல்லா பழகுவார் அவங்க நல்ல ரொம்ப நல்லா பழகுவார் அவர் ஜாலியாக இருப்பார் அவர் ஹீரோ மாதிரி இருக்க மாட்டார் ரொம்ப க்ளோஸாக இருப்பார் நம்ம கூட சாப்பிடுவார் உக்காந்துட்டு இப்போவே ஏகனில் கூட குரூப்பாக உட்காந்துட்டு ஜா ஜாலியாக சாப்பிடும் அதுக்குன்னு ஒரு கேரவன்லாம் போகாமல் அந்த அந்த லொக்கேஷனில் அப்படி அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பார் பெரும்பாலான சண்டை காட்சிகள் யதார்த்தமாக இல்லை அப்படின்னு பல ரசிகர்கள் ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஒரு கதைநாயகம் நூறு பேர் அடிக்கிறதும் வானத்தில் பல பேர் பறக்கிறதும் ரசிக்கத்தக்கதாக இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஒரு ஸ்டண்ட்டு இயக்குனராக உங்களுடைய பார்வை என்ன இல்லை அதுதான் அது எந்த படம் எந்த கதைன்னு வெரி இம்பார்ட்டன் டேரக்டர்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் இப்போது அவெஞ்சர்ஸ் படம் அப்படின்னா அடிக்கிற அடியில் பறந்து தான் ஆகணும் அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் இருந்தால் ஸ்பைடர் மேன் அப்படின்னாலே அது நம்ப முடியாத விஷயம் ஆனால் அவன் பிரமிப்பாக இருக்குது அந்த மாதிரி அந்த ஸ்கிரிப்டில் இப்போ நான் பாருங்கள் பாலகிருஷ்ணா ஃபைட் எடுக்கிறேன் பிதாமகனும் ஃபைட் எடுக்கிறேன் பிதாமகனை எப்படி பார்த்துருப்பீங்க பாலகிருஷ்ணாவுக்கு அகண்டா எப்படி எடுத்துகிட்டு பாருங்கள் அதுலேயும் நம்ப முடியாத ஒரு ஃபைட்லாம் இருக்குது ஆனால் பட் அந்த கேரக்டர் அகோரா கேரக்டர்னால் அவர் அடித்தா அது அந்த அப்படி இருக்கும் அவ்வளோ நம்புற மாதிரி அதுதான் ஸ்கிரிப்ட் ஃபுல்லாக கேட்டுட்டோம்னா சில சில விஷயங்கள் நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் டேரக்டருக்கு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் புதுசாக வர டேரக்டர்ஸ் உங்களுடைய திருமணம் காதல் திருமணமா எஸ் எஸ் காதல் திருமணம் எதனால் தமிழ்நாட்டு பண்ண திருமணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிங்க இல்லை எனக்கு நான் நான் நிறைய இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் பார்ப்பேன் அப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசா கொடுத
எப்போ எனக்கு பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு மேரேஜ் பண்ணால் ஃபாரின் அப்ராட் தான் பண்ணணும் அதர் கண்ட்ரி இருக்கணும் பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் இந்தியன் பொண்ணு நம்ம இந்தியனாக இருக்கிறோம் நம்ம தமிழாக இருக்கிறோம் ஓகே பட் நம்ம எதுக்கு இதை இதுலேருந்து மாறுபட்டு வேற ஏதாவது அமெரிக்கன் ஆஸ்திரேலியன் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் பட் அப்படி இருந்தால் இன் ஃபியூச்சர் மை சன்ஸ் குழந்தைங்களாம் வேறு மாதிரி ஷார்ப்பாக இருப்பாங்க வேறு மாதிரி இருக்கும்ன்றது அப்போவே அதுக்கு அது சும்மன் அது அதெல்லாம் வந்து அந்த டைம் சொல்லியிருந்தது எல்லாம் வேறு மாதிரி பார்த்துருப்பாங்க இல்லை நீ ஒரு பன்னெண்டு வயசில் அது எப்படி மனசில் தான் இருக்குது வெளியே சொல்ல முடியாது பட் அந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் படங்கள் நிறைய பார்ப்பேன் ஃபிட்டாக இருக்கணும் ஜிம்னாஸ்டிக்கு பேட்மிண்டன் அண்டு ஃபுட்பால் கிரிக்கெட் இது இது மாதிரிலாம் நிறைய பார்க்கும்போது இந்த லேடிஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணுறது நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதில் வந்து ஜிம்னாஸ்டிக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நான் யூனியனில் போகும்போது நான் ப்ரொஃபஷனல் மாஸ்டர்ஸ் கற்றுக்கணும் இப்போ யூனியனில் வந்து பைக் ஜம்பராக போயிட்டேன் ஆனால் ஃபைட் பண்ணணும்னா பைக் ஜம்ப்ன்றது ரிஸ்க்கு ரொம்ப ரிஸ்க் இது காராது ஓகே ப்ரொஃபஷனல் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்பவும் நான் என்ன பண்ணேன்னா கராத்தேயில் கூட நான் ஆனை போய் ஃபில்டர் பண்ணி கராத்தே அது கரெக்டாக கராத்தேனா உங்களுக்கு வந்து ப்ரூஸ்லி தான் எல்லாேருக்கும் வரும் அவர் தான் அவர் நிற்கிற ஸ்டைலு அவருடைய போஸ் இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நம்ம கற்றுக்கணும் அப்புறம் சினிமாவில் ஃபைட் பண்ணலாம் எல்லாரும் பஞ்சு பண்ணுறதுக்கும் நம்ம பஞ்சு சொல்லி கொடுத்ததுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கணும் எல்லாரும் ஹீரோ நிற்கிறதுக்கும் நம்ம ஹீரோ நிற்க வைக்கிற போஸ் நல்லா இருக்கணும் அப்போ நம்ம கற்றுக்கணும் இல்லை கற்றுக்காம நம்ம போய் யூஸ்வலாக பண்ண முடியாது தான் ப்ரொஃபஷனல் அப்போ ஒருத்தர் எனக்கு தெரிஞ்சவர் ரமேஷன் ஒருத்தர் ப்ரொஃபஷனல் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் ஒருத்தர் இருக்காரு அவங்க அவங்க ஃபேமிலியை மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் தான் பட் அவர் அவர் வந்து இந்தியன் கிடையாது யாரோ ஓகே நான் கராத்தை கற்றுனும் போது தான் அவர் வந்து வியட்நாம் வியட்நாம் இஸ் மாஸ்டர்னு அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அங்கே கிளாஸ் போகும்போது தான் அவருடைய டாக்டர் தான் என்னுடைய ஒய்ஃப் அவங்க தான் ப்ரொஃபஷனல் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் ஏன் இஸ் 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 மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் கிக்ஸ் கரெக்டாக அப்போ பார்த்தா அவங்க குடும்பமே டிஃப்ரெண்ட்டு ஒரு எப்படி சொல்கிறது அதர் கண்ட்ரி எப்படி இருப்பாங்க எல்லாமே லாங்குவேஜ் டிஃப்ரெண்ட் பழகிற தன்மை எல்லாமே வித்தியாசம் எவ்ரி திங் டோட்டல் நம்ம இதுவே இருக்காது நம்ம காஸ்டியூம்ஸில் இருந்து ஃபுட்டில் இருந்து ஃபுட்டே சேஞ்ச் ஆகும் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து எல்லாமே எவ்ரி திங் சேஞ்ச் தட் ஐ ஐ லைக் ஓகே ஓகே நம்ம நினச்சது வந்து நம்ம என்ன நினச்சோம் பட் அதர் கண்ட்ரி பொண்ணு மேரேஜ் பண்ணணும் பட் இங்கே நம்ம இருக்கக்கூடாது அது நினச்சது அது கரெக்டாக நினைஞ்சது அதே மாதிரி அதனால் அவங்க நான் லவ் நான் தான் சொன்னேன் அவங்க ஓகே சொல்லிட்டு அப்புறம் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வீட்டில் அது ஊனுவாங்க எங்கள் அம்மா எல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டாங்க எனக்கு தெரியும் என்னுடைய லைஃப் நான் பார்த்துக்கிறேம்மா சொல்லி லைக் தட் அப்படி ட்ராவல் அவங்க உடனடியாக ஒத்துக்கிட்டாங்களா உங்கள் காதலை இல்லை அவங்க ஒத்துக்கல அதையே அது நான் ஒரு ஒரு கரெக்டாக ஐ வில் ஓப்பனாக அவங்க ஃபாதர்கிட்ட ஸ்ட்ரைட்டாகவே அவர் வேறு ரஃபாக நான் வேறு கரெக்டே மா இவனா எப்படி போங்க பாருங்க பட் இனிமேல் அதான் அந்த டைம் அந்த ஏஜில் லவ்வை தவிர வேறு எதுவுமே தெரியாதுல அதுக்கு சில டேரிங் வரும் சில பயமும் இருக்கும் சிலது வந்து நம்ம கரெக்டாக இருக்கும்ல நம்ம வி ஹாவ் டு டாக் அது கொஞ்சம் நாளாச்சு அதுக்கப்புறம் ஓகே பல படங்களில் நகைச்சுவை வேடங்களில் கலைக்கிக்கிட்டு இருக்க மொட்டை ராஜேந்திரன் ஒரு நடிகர் ஆவதற்கு கூட நீங்கள் தான் காரணம் இல்லையா ராஜேந்திரன் ஃபைட் பண்ணுறது போதில் நான் யூனியன் மெம்பரே இல்லை அப்படி உயர்ந்திருக்கு அவருடைய ஃபைட் எல்லாம் பார்த்து அவ்வளோ ஜிம்னாஸ்டிக் பிளேயரு ஃபைட்ஸ் நல்லா பண்ணுவார் கேமரா எங்களுக்கு எவ்ரி திங் இனோஸ் ஒரு பெரிய ஸ்டண்ட்டு திறமை இல்லாத ஒரு கதாநாயனை கூட ஒரு பிரமாதமான ஸ்டண்ட் கலைஞன் அப்படின்ற மாதிரி காட்ட முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காட்ட முடியும் பட் அவருக்கு உள்ளுக்குள்ள கொஞ்சம் சினிமாவில் பெரியால் ஆகணும்னு ஒன்று இருக்கணும் கெவின் நீ என்ன நினைக்கிற பண்ணலாம் சார் ஏன்னா இப்போ ஏன்னா இப்போ வந்து நார்மலாக ஒரு ஹீரோ கூட ஒரு நாய் வருதுன்னா அந்த நாய்க்கு விசில் அடிக்கிறாங்கள்ல மணிமண்ணனுடைய இயக்கத்தில் தோழர் பாண்டியன் படத்தில் நடித்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது ஆக்சுவலாக அமதி படையில் தான் அது நடந்தது அமதி படத்தில் சத்யராஜ் சாருக்கு நான் டூப் அப்போது சீமான் சார் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கீஸ்